Una protesta silenziosa, quasi assordante, però nel silenzio in cui è caduta questa vicenda negli ultimi mesi. I giubbotti catarri frangenti sventolati a mo' di bandiera bianca, mentre il presidente del Consiglio Comunale, Salvatore Sammito, leggeva il loro documento di rivendicazione. Così sono tornati a manifestare gli otto ex addetti alla sosta per l'ennesima volta costretti a vivere un Natale amaro. Dal 21 di novembre sono ritornati ad essere disoccupati, come accaduto per tanti mesi prima. Nell'ultimo periodo erano riusciti anche a organizzarsi in cooperativa e a operare su auto dell'amministrazione comunale a supporto dei dipendenti Gelas impegnati nel servizio di strisce blu. Oggi in aula, mentre si parla di nuovo contratto Gelas, tornano a chiedere quelle attenzioni che sono mancate finora. Sono già due anni che stiamo vivendo questo disagio, ormai siamo alla frutta e siamo qua con la speranza che si apra uno spiraglio, eh, ma mi sembra che sia una chimera, eh, detto perché non sappiamo più a cosa appellarci. Qua si parla di soltanto di otto famiglie che sarebbero disposte anche a lavorare un part time per ritornare a fare il lavoro che hanno fatto per tanti anni con diligenza, con professionalità e i numeri lo, lo possono dire, i numeri statistici lo possono dimostrare. Per loro intanto queste feste natalizie sono servite solo a gettare sale sulla ferita ancora aperta della loro vicenda personale che non sembra trovare soluzione. Purtroppo discussiamo sempre in famiglia come alle solite volte perché non portando soldi a casa succedono di tutto e di tutti. Purtroppo siamo qua a chiedere il nostro lavoro, i nostri problemi che, sono, che abbiamo in, in famiglia e automaticamente siamo sempre in attesa che qualcuno ci manda la manna dal cielo. L'ultimo tentativo di reinserimento era stato quello di unirsi in cooperativa, purtroppo l'esperimento non ha avuto seguito. Abbiamo fatto una cooperativa, io per fare la cooperativa ho dovuto vendere la fede nunziale dopo 32 anni di matrimonio, ho passato un brutto Natale, un Natale di lacrime e ancora non so come mi va a finire. Gli ex lavoratori intanto, sempre più provati, chiedono all'amministrazione un intervento immediato prima che sia davvero troppo tardi. Ancora una volta ci appelliamo all'umanità, alla sensibilità del Consiglio Comunale, dell'amministrazione, affinché decidano noi di che morte dobbiamo morire. Se poi vogliono che noi facciamo qualche gesto estremo ci siamo quasi arrivati. Siamo... Tanto ormai non, noi non abbiamo più niente da perdere, siamo già morti.